ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் நீங்கள் ஒரு கான்டென்ட் கிரியேட்டர் ஆர் எஜுகேட்டர்னா உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இப்போ நமக்கு ஸ்னிப்பிங் டூல்லே பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது எது ப்ரோ இந்த விண்டோஸ் லெவனில் இன்பில்டாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோமே அதுவாக நினைக்கிறீங்களா பட் இப்போ அந்த அப்ளிகேஷனில் தான் ஒரு சில ஃபேசினேட்டிங்கான ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் விண்டோஸில் இன்பில்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்னிப்பிங் டூலை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்குது விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எஸ்ங்கிற ஷார்ட்கட் கீ யூஸ் பண்ணி டூல் பாரை நம்ம லான்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்ளிகேஷனை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்டில் ஸ்னிப்பு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே ஸ்னிப்பிங் டூல் வந்துடும் ஜஸ்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபேசினேட்டிங்கான நியூ ஃபீச்சர்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணி ஸ்னிப்பிங் டூல் சர்ச் பண்ணி அப்டேட் பண்ணி இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்க ஐ மீன் இந்த இன்ஸ்டால்டு வேர்ஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது உங்களுடைய விண்டோஸ் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி அண்ட் இங்கேயும் ஒரு அப்டேட்டை போடுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனில் ப்ரைமரி ஃபீச்சர் ஸ்னிப்பிங் தான் ஸோ ரெக்கார்டில் இருந்து ஸ்னிப்பிங் அதாவது ஸ்க்ரீன் ஷாட்டுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நியூனு கிளிக் பண்ணி இந்த டூல் பாரை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஷார்ட்கட் கீ யூஸ் பண்ணி லான்ச் பண்ணுறது உண்மையிலே ஈஸி ஓகே ஸோ ஸ்க்ரீன் ஷாட்ன்னு வரும்போது நமக்கு கேப்சர் ஏரியாவில் நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது ரெக்டாங்கிள் விண்டோ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஃப்ரீ ஃபார்ம் ஓகே நமக்கு இப்போதைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விண்டோ மட்டும்தான் ஸோ அதனால் அந்த விண்டோ மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் கேப்சர் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே அந்த ஸ்க்ரீன் கேப்சர் அந்த கேப்சர் பண்ண இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னிப்பிங் டூல் அப்ளிகேஷனில் வந்தாச்சு ஒருவேளை அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணாமல் ஷார்ட்கட் கீ யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்போ எனக்கு ஸ்னிப்பிங் டூல் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகலைனா ரொம்ப சிம்பிள் நாம் கேப்சர் பண்ணுற எல்லாமே எங்கே ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா ஜஸ்ட் நம்ம விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரருக்குள்ளே போயிடலாம் அங்கே பிக்சர்ஸில் ஸ்க்ரீன் ஷாட் ஃபோல்டருக்குள்ளே போய் பார்த்தோம்னா நாம் கேப்சர் பண்ணது இருக்குது இல்லை செப்பரேட்டாகவும் நம்ம ஸ்னிப்பிங் டூல் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணி அண்ட் கண்ட்ரோல் ஓங்கிற ஷார்ட்கட் கீ யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்க்ரீன் ஷாட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும் இதை எதுக்கு திருப்பி ஓப்பன் பண்ணுறோம்னா இதை எடிட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ பேசிக் ஆனிடேஷன்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ எப்படி வேணுமோ நீங்கள் ஆனிடேட் பண்ணிக்கலாம் ஹைலைட்டர்ஸ் இருக்குது இல்லை இங்க் எல்லாத்தையும் எரேஸ் பண்ணணும்னா எரேசர் இருக்குது ஜஸ்ட் நீங்கள் திருப்பி கிளிக் பண்ணி எரேஸ் ஆல் இங்க் என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் பட் நல்லா கவனிங்க நீங்கள் ஆனிடேட் பண்ணும்போது ரூலர் வேணும்னா ரூலர் ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டாகல் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கவனிங்க ரூலரை நீங்கள் கொஞ்சம் டிகிரி மாற்றணும்னா ஜஸ்ட் அந்த ரூலருக்கு மேலே நீங்கள் ஸ்க்ரோல் அப் ஆர் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணுங்கள் ரூலரை மூவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் ஆனிடேட் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் ரூலரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கேர்வியாக வேணும்னா நீங்கள் ரூலரை ட்ராப் டவுன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொட்ராக்டர் இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் அதையும் என்ன பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கேயும் ரீசைஸ் பண்ணுறதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மவுஸ் அப் அண்ட் டவுன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆனிடேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அவுட்டரில் வச்சு நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ரா பண்ணும்போது கேர்வியாக நமக்கு ஏதாவது தேவைன்னா இங்கேயும் எப்படி ட்ரா பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு இமேஜை க்ராப் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் க்ராப் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு இந்த இமேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் குறிப்பிட்ட டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் ஐ மீன் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கணும் ஓகே ஸோ அதை எடுக்கிறதுக்காக இந்த ஏரியாவை மட்டும் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை க்ராப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நம்ம பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா டெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா ஸோ ஸ்னிப்பிங் டூல் இதை கம்ப்ளீட்
ஸோ பெயிண்ட் அப்ளிகேஷனையும் சாதாரணமாக இட போட்டுறாதீங்க பிகாஸ் இங்கேயும் நமக்கு ஒரு சில எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கு சீக்கிரமாகவே இதுக்கான டுட்டோரியலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டுருக்கு பிகாஸ் நமக்கு கோ கிரியேட்டர் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ரிமூவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி டீட்டெயிலான வீடியோவை நம்ம சீக்கிரமாக பார்க்கலாம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் ஸ்னிப்பிங் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பற்றி பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம ரெக்கார்டிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்னிப்பிங்லேருந்து ரெக்கார்டுக்கு நம்ம மோடை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கவனிங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்னிப்பிங் டூலோட செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே ஸோ இங்கே ஒரு சில ஸ்னிப்பிங் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மைக்ரோஃபோன் அண்ட் சிஸ்டம் ஆடியோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் முன்னாடியே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆன் பண்ணிக்கோங்க தேவைனா அந்த டைம் ரெக்கார்டிங் டைம்லேயும் நம்ம ஆன் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே சரி ஜஸ்ட் நல்லா கவனிங்க நியூக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு ரெக்கார்டிங்கில் இருக்குது எந்த ஏரியாவை நாம் செலக்ட் பண்ணுறோமோ அது ரெக்கார்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுத்துடலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி எந்த மைக் மூலியமாக நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க அண்ட் சிஸ்டம் ஆடியோ உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ண வேணுமா வேண்டாமா இது எல்லாத்தையும் இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ கவுண்டர் முடிஞ்ச ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன வேணுமோ என்ன பண்ணலாம் செய்யலாம் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கார்ட் ஆகி முடிஞ்சிடும் ரெக்கார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஸ்டாப் கொடுங்க இல்லை பாஸ் பண்ணுங்க இல்லை வேண்டாம்னா நீங்கள் டெலிட் பண்ணலாம் பட் நாம் இப்போதைக்கு ஸ்டாப் கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு அந்த ஸ்னிப்பிங் டூலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனில் ஓப்பன் ஆயிரும் எப்படி ஒரு இமேஜை நம்ம கேப்சர் பண்ணும் போது எடிட்டின் பெயிண்ட்டுன்னு வந்துச்சோ இப்போ நம்ம கேப்சர் பண்ணது ஒரு வீடியோங்கிறதுனால எடிட்டின் கிளிப் சாம்ப் பட் நல்லா கவனிங்க நம்ம கேப்சர் பண்ண இமேஜ் பிக்சர்ஸில் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் இருந்துச்சு இல்லையா பட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நாம் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறோம் இதை கிளிப் சாம்பில் எடிட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக் எடிட்டிங் உங்களுக்கு தெரியலனா இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு சில வீடியோ டுட்டோரியல்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஆடியோவை கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் கிளிப்பை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆடியோவை ஜஸ்ட் நம்ம டிட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இங்கே எல்லாமே நடந்து நமக்கு தேவையான ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிரும் ஸோ ஆடியோ கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆடியோ எவ்வளோ கெயின் வேணுமோ நீங்கள் கெயின் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இன் கேஸ் உங்களுக்கு டைட்டில்ஸ் வேணுமா டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே போங்க ஒரு சில டைட்டில் செகண்டரி டைட்டில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் எது வேணுமோ ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகே சிம்பிளாக இந்த வேலை எல்லாத்தையும் நீங்கள் செய்ய முடியும் நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ என்ன பண்ணுறேன் காமிக்கிறேன் நீங்கள் அங்கே ஸ்னிப்பிங் டூல் வழியாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கேப்சர் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாத்தையும் இங்கே நீங்கள் செஞ்சு முடிக்கலாம் கேப்சரிங்லேருந்து எடிட்டிங் வரைக்கும் எல்லாம் செஞ்சு இங்கே நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஹெச்டி வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ கிளிப் சாம்பும் கிளிப் சாம்பும் ஃப்ரீ அப்ளிகேஷன் தான் நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டா ஸ்டோர் மூலிமா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆன்லைனில் நீங்கள் கிளிப் சாம்ப் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணியும் பேசிக் வீடியோஸ் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் பட் ஸ்னிப்பிங் டூலில் நமக்கு இந்த அளவுக்கு ஃபேசினேட்டிங்கான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இப்போ அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால பாதி வேலையை இங்கே நாம் செஞ்சுக்க முடியும் ஈவன் தனியாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சேவ் பண்ணுற ஆப்ஷனும் இருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் சேவ் பண்ணணும்னா தாராளமாக நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் மேபி ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோ என்ன ஃப்ரேம் ரேட்டில் என்ன பிட் ரேட்டில் கேப்சர் ஆகுதுன்னு தெரியலன்னா இங்கே ஒரு சின்ன ஐடியா நான் என்ன பண்ணுறேன் காமிக்கிறேன் ஸோ நமக்கு நல்ல குவாலிட்டியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் ஆகுது ஓகே பட் சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸுக்கு அதை மாடிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இல்லை மேபி வந்து ஃப்யூச்சரில் அவங்க கொண்டு வரலாம் அண்ட் ஆரம்பத்திலே மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயத்த மறந்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற அந்த கீபோர்ட் கீ யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஸ்னிப்பிங் டூலை லான்ச் பண்ணிக்கலாம் ஐ மீன் சிங்கிள் கீலே ஓகே ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் செட்டிங்ஸ்குள்ளே வந்து சேஞ்ச் இன் விண்டோஸ் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போங்க ஸோ அந்த ஏரியாவுக்கு போனோடனே யூஸ் த பிரிண்ட் ஸ்க்ரீன் கீ டு ஆப்ஷன் ஸ்னிப்பிங் டூல்ஸ் அப்போது விண்டோஸ்